Вітаю вас, друзі! Російський воєнний злочинець Ігор Гіркін після невдалої поїздки на війну проти України повернувся назад на Росію, хоча він, в принципі, з Росії і не виїздив, і поділився своїми позитивними враженнями про російсько-українську війну. В армії розпространяється равнодушие, апатія, противник сільон. Нет, просто только бежать, оказывается, можно. Він також має надзвичайно позитивні очікування щодо майбутнього тимчасово існуючої Російської Федерації. Нас ждє розпад страни, серія гражданських війн, розпад государственності, мільйонні жертви серед населення. Ну, тоді одразу треба от не мучити людей і здаватися, тому що так війну не виграють. Не виграють. Все. А ще він із нетерпінням чекає, коли нарешті його почнуть судити на Росії та зрештою посадять. І я переконаний, що рано чи пізно це таки станеться. Я це скажу і на суді, якщо мене туди притащать. Я ще багато чого можу сказати на суді. Ну суд, звісно, буде закритий. І так, друзі, я пам'ятаю, що я обіцяв не робити випусків про Гіркіна, за винятком, якщо із ним не станеться щось серйозне або цікаве. І це сталося. Його вигнали із російсько-української війни. Про це сьогодні із вами і поговоримо. Але ви спочатку підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Я нагадаю, що Гіркін рвався на фронт декілька разів – але постійно зазнавав невдач. Ігор, ти зачем збрив уси? Значить, я совсем дурак или там. Його навіть затримували у тимчасово окупованому Криму, але зрештою він таки пішов на мобілізацію і отримав одне приниження. Ми кось со всеми своїми проблемами, доволі унизительними для мене, прямо скажу які мене виникли при попитці потрапити на фронт на цей раз. Коли я дізнався, що Гіркін відправляється на фронт, то оголосив, що дам зі своїх особистих заощаджень 10 тисяч доларів тим людям, які візьмуть його у полон. Звісно, нашим військовим не потрібна ніяка грошова мотивація для цього, але це був би приємний бонус. І до моєї ініціативи долучилися інші люди, а потім іще головне управління розвідки. Сказало, що воно дає за Гіркіна 100 тисяч, Доларів і разом сума за Гіркіна у полоні зросла до 150 тисяч доларів, що дуже не сподобалось російським пропагандистам. Всі українські телеграм-канали. Почалося з Терненка дає 10 тисяч доларів за його голову. І пішло, пішло, пішло. Зрештою Гіркін відправився тримати оборону у Ростовській області. Показово сфотографувався у якомусь бліндажі і потім його вигнали. Він каже, що його дуже образили і більше він на Фронт не буде намагатись потрапити. Я взагалі більше не збираюся вбити лбом, намагаюся потрапити на фронт ким угодно в будь-якому качестві. І ось ображений на російську армію Гіркін продовжив зараз займатися тим, що у нього найкраще виходить – переможно нити. Оставлення Херсона – це знак того, що Російська Федерація – перейшла на Україні к стратегічній обороні. Яка така стратегічна оборона? Він що, не в курсі, що Росія усюди тільки наступає? Навіть тоді, коли тікає. Запомніть, враги наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить, ми вперед йдемо. Гіркін дуже ображений на російське командування за невдалі атаки російської армії. І, зокрема, за те, що через це загинув його тесть. По Бавдіївку обламали зуби і вважали там... Огромное количество донецких ополченцев, самых боеспособных в нашей армии. Не ополченцев, а кадровых донецких бойцов. В тому числі моєго тість. Замість розповідей про взяття Києва, про захоплення усієї України, Гіркін критикує лінію оборони у Білгородській області. І намагатися відсидіти за пірамідками бетонними, само по собі смішними. Я розумію, звісно, що на цих пірамідах дуже великі бабки піднімаються, прям гігантські бабки. Я абсолютно переконаний, що російські чиновники і справді непогано так наживаються на виробленні оцих пірамідок. Але не тільки вони, звичайним росіянам теж щось перепадає, бо вони ці пірамідки вже виставляють на продаж на сайтах оголошень. Ну, полезності в них не більше, ніж в, на самом деле, з воєнної точки зрення, ніж в шапочках із фольги, захищаючи голову некоторих особо продвинутих громадян від космічних вредних злочинів. Обматуємо. 
Взагалі, мені дуже подобається, як росіяни прийняли для себе нову реальність, у якій вони вже не сподіваються захопити Україну, а говорять про те, що було би непогано захистити ту саму Бєлгородську область. І тому створення загонів тероборони – це дуже і дуже добре. Що думаєте насчет підготовки ополченців в Курській Білгородській області? Ну, от... В мае об этом говорил, что понадобится это. Раскритиковал военный злочинец оцей також и ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. И не тому, что ему шкода нас и с вами, ні, друзья, абсолютно. Это не так, а тому, что он считает, что доцельнейше было бы витрачати российские ракеты на совсем інші цели. А так удары по нашей энергетике абсолютно не вплинуть негативно на нашу перевагу на поле боя. Поэтому я утверждаю, что результата от нанесения ударов по энергетическому комплексу, кроме дополнительного обозления, не будет. Особисто в мене складається таке враження, що саме російське командування чудово усвідомлює, що вони нас не переможуть ракетними ударами по енергетиці, але вони продовжують їх завдавати, щоби хоч щось показати внутрішньому споживачу. Тому що на полі бою російська армія не може досягти жодних серйозних результатів. А тут треба ж росіянам показати якесь шоу. І тому вони б'ють саме по цивільній інфраструктурі. Як бачимо, дуже серйозні і дуже важливі та розумні військові рішення. Знаєте, тупо і що тупіє. Да? За, за тупим рішенням слідує ще більш тупоє. Скоро буде вже 10 місяців, як триває повномасштабне вторгнення. І вже понад 8 років, як триває російсько-українська війна. А росіяни досі не знають, за що вони насправді воюють. Цілі війни не існує. Що ми робимо на Україні, ясно. Критерії... Міра теж не існе. Ну, я можу відповісти. Росіяни воюють та помирають за Путіна, за Шойгу і за... Денасифікації. Але не розуміють російські загарбники не тільки, за що вони воюють, а й також чому так вийшло, що вони думали, що буде легка прогулянка в Україні, а тепер вони постійно потрапляють у котли. Люди хотят понять, почему ехали на легкую прогулку, а въехали в окружение из которых потом далеко не все вышли, а сколько техники побросали. Потом пошла критика российской армии. Причем у всех. Почав Гиркин из офицеров. Каже, что воювати как-то они не очень хотят. А вот там от майора до полковника видел огромное количество людей, которых, если им не, не будет светить штрафная рота за спиной, то они близко на фронт, к фронту не подойдут. На 100 кілометрів не під'їдуть, несмотря на те, що на ньому повинні знаходитися. Далі настала черга Шойгу, міністра війни Російської Федерації. І Діркін не став його критикувати, а просто почав обзивати. Про міністра оборони я вже сказав. Рідкостне зачитання дурака, вора і мерзавця – Тупова, как пробка. Та и сами российские солдаты, с которыми спілкувався военный злочинец Гиркин, схоже, хотят, чтобы их расстреляли, бо что они не любят самого Владимира Путина. И мнение оно, как оно сказать, не вполне комплиментарно. Ни по отношению к президенту, ни по отношению к министру обороны. Ти Суровікіна не шибко, я сказав би, що любить. Тільки от Путіна і Шойгу і усіх інших вони не люблять не за те, що ті почали війну проти України, а за те, що ті погано ведуть війну проти України і мало віддають наказів вбивати нас із вами. У нас буде взагалі війна і побіда? Или можно просто закрывать лавочку, втыкать шифт, втык землю и не класть просто солдат непонятно ради чего. Как это за ради чего? За интересы Путина, за его яхты и за его палацы. Россияне сами за это и должны помирать. Ну и еще за его хворі фантазии. Але, схоже, российское общество уже не дуже верит в то, что Россия вообще способна победить Украину. Среди бизнеса уже распространено мнение среднего, что эту войну мы уже типа проиграли, что там надо фиксировать убытки и выходить в кэш. Не верить у перемогу России и сам Гиркин. Точнее, он верит в абсолютную поразку России и с просто прекрасным майбутнім. Практически неизбежно поражение в так называемой специальной военной операции. Это смута в России, свержение президента Путина или к того, кто будет на его месте в тот момент. Распад страны, серия гражданских войн, 
ввод на нашу территорию многочисленных оккупационных войск, дробление страны на много частей. Та одночасно він сподівається, що ситуацію для Росії усе ще можна виправити на краще. І для цього він пропонує репресії. Але після усього, що він наговорив, я впевнений, що одним із першим, хто потрапить під репресії, а потім опиниться у в'язниці, буде і сам Гіркін. Не обійтись. Без репрессий то никак. Ну хорошо, я себе наговорил как минимум на половину уголовного кодекса. Якщо Гіркіна ніхто не ліквідує, а це теж можливо, то у нього є лише два варіанти, що із ним буде далі. Він або опиниться у в'язниці, або опиниться у в'язниці. Я уже осужден, как известно, за то, что я не делал, пожизненно в Гааге. Меня отправят там в Гагу, потом там осудят пожизненно, потом передадут в Киев и повесят. Военный злочинец Гиркин ныне не просто так. Он дуже боится, потому что усведомляет, что Россия уже програла эту войну. Питание только, когда саме будет оголошено про капитуляцию. А далі, далі его также чекає покарання. Покарання чекає на каждого российского военного злочинца и на каждого пропагандиста, который выступал против Украины. И саме збройні силы Украины забезпечать кару для каждого такого российского виродка. Тому вы, друзья, продолжайте помогать украинской армии, продолжайте поддерживать наши родные ЗСУ, и они обязательно приведут нас с вами до победы, а далее и до достаточного уничтожения тимчасово существующей Российской Федерации. Саме так и будет.